வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் ட்ரை கலர் பஜ்ஜி ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது வந்து பிரெட் பஜ்ஜி இதில் வந்து நான் ஆலு பன்னீர் தவிர்த்து நான் வந்து புதினா சட்னி டேமரிங் சட்னி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸ்டஃப் பண்ணி அழகாக வந்து ஒரு பிரெட் பஜ்ஜி தயார் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ட்ரை கலரில் இருக்குது ரொம்பவே பிரமாதமாக வந்ததுங்க இது தேவையான பொருட்கள் அந்த செய்முறை பார்த்துக்கலாம் முன்கூட்டி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் வந்து கடலை மாவை அரிசி மாவு சேர்த்து நல்லா ஜலிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு கடலை மாவுனா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்து நல்லா ஒரு ரெண்டு முறை ஜலிச்சு வச்சுருக்கேன் பிரெட்டு வந்து சைடில் இருக்க ப்ரௌன் கலர் எஜ்ஜு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்லைசஸ் வந்து வெறும் அந்த ஒயிட் போர்ஷன் ஸ்லைஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ப்ரௌன் கலர் எஜ்ஜு அந்த சைடில் இருந்தாக்கா அது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த எஜ்ஜை கட் பண்ணி நான் டிஸ்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வெறும் இந்த ஒயிட் போர்ஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு தோலெல்லாம் உரிச்சு நல்லா அதை வந்து க்ரம்பிள் பண்ணி பொடி பொடியாக செஞ்சு ஒரு பவுலில் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி பன்னீரை வந்து திருவி வச்சுருக்கேன் மல்லி சட்னி ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் ரெசிபி காமிச்சிருக்கேன் பேசிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் குக்கிங் அண்ட் சாட் ரெசிபிஸ் நான் நிறைய காமிச்சப்போ காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த ரெசிபியோட லிங்க் வந்து அபாட் வார் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்வீட் டேம்பரிங் சட்னி கூட நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ரெசிபி காமிச்சிருக்கேன் இது நிறைய செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்க்கு நிறைய நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெசிப்பியோட லிங்க் கூட அபவுட் வார் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அது இல்லைன்னா ஐ கார்டு அபவுட் திஸ் வீடியோ நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு சட்னியும் நீங்கள் வந்து முன்கூட்டியும் நீங்கள் தயார் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரீசரில் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரொம்பவே ஒரு ஹேண்டியான சட்னிஸ் இது ஈஸியாக நம்ம வந்து வீட்டில் தயார் பண்ணலாம் பஜ்ஜி மாவுக்கு வந்து மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இந்த சீரகத்தூள் சேர்த்து அந்த பஜ்ஜி மாவில் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் ஆகும் டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா கூடும் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி இந்த மூணுத்தையும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி கலந்து வச்சுருக்கோம் ஒரு கப்பில் இது வந்து பாதி பாதியாக நான் டிவைட் பண்ணி அந்த பன்னீர்லேயும் உருளைக்கிழங்குலையும் நான் சேர்க்க போகிறேன் அடுத்து வந்து சாட் மசாலா தூள் இது ஆப்ஷனல் நீங்கள் வந்து சேர்க்கலாம் இல்லை விட்டுடலாம் பஜ்ஜி மாவுக்கு கொஞ்சமாக இந்த சோடா தேவைப்படும் ஒரு சிட்டிக்க அளவுக்கு சோடா உப்பு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பஜ்ஜி மாவு தயார் பண்ணிக்கிறேங்க எப்போவுமே நீங்கள் பஜ்ஜி தயார் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கடலை மாவை நல்லா ஜலிச்சிக்கணும் ஒரு ரெண்டு முறை மூணு முறை நல்லா ஜலிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது அது வந்து கொஞ்சம் அந்த கட்டி முட்டியெல்லாம் இருக்காது ஈவனாக நம்மளுக்கு பஜ்ஜி மாவு வந்து நம்மளுக்கு கரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த பஜ்ஜி மாவில் வந்து சோடா உப்பு மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் தேவைக்கிறப்ப உப்பு நான் சேர்த்துருக்கேன் மிளகாய்த்தூள் உப்பு சோடா உப்பு எல்லாம் சேர்த்ததும் நல்லா ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த பெலூன் விஸ்க் நீங்கள் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லதுங்க இந்த மாதிரி மாவெல்லாம் கரைக்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸியாக நம்ம தயார் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது நம்ம கை விட்டு கரைக்கிறதை விட இந்த மாதிரி பெலூன் விஸ்கில் நம்ம வச்சு நல்லா அடித்தோம்னா நல்லா அது ஸ்மூதாக வந்து மாவு தயாராகிடுது அதே டைமில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் பஜ்ஜி மாவில் வந்து இந்த எண்ணெய் சேர்த்தோம்னா அந்த முறு முறுன்னு வரும் பஜ்ஜி ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த காஞ்ச எண்ணெயை வந்து அந்த மாவில் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்து இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த மாவு வந்து கரைக்க போகிறேன் எங்கள் பாட்டி வந்து அந்த எண்ணெய் காய வைக்கும் போது அதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் கூட சேர்த்து பெருங்காயத்தை லைட்டாக பொரிய விட்டு இந்த மாவில் சேர்க்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகும் மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேருங்க எப்பவுமே நிறைய தண்ணி நீங்கள் சேர்த்து மாவு வந்து நீர்க்கிறத விட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம கெட்டியாகவே கரைக்கிறது நல்லது நம்ம வந்து பஜ்ஜி போடுறப்போ கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து நம்ம வந்து கரைச்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பஜ்ஜி போட்டால் பரவாயில்ல நம்ம எப்போவுமே கொஞ்சம் லைட்டாக கெட்டியாகவே கரைச்சி நம்ம 
மாவு எப்பவுமே கொஞ்சம் கெட்டியாகவே கரைச்சி இந்த தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம கரைச்சி வைக்கிறது நல்லது ரொம்பவும் நம்ம தண்ணி சேர்த்து நீர்க்கக்கூடாது அந்த மாவு இப்போ வந்து பஜ்ஜி மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறேன் அந்த மாவு ஊறுற டைமில் வந்து இந்த ஃபில்லிங் நான் தயார் பண்ணிக்க போகிறேன் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி நான் வந்து அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறத வந்து ஈக்குவலாக நான் டிவைட் பண்ணி பன்னீரில் சேர்த்துருக்கேன் உருளைக்கிழங்குலையும் சேர்த்துருக்கேன் உருளைக்கிழங்கும் பன்னீரில் உப்பு சேர்க்கல உப்பு மிளகு தூள் தேவையான அளவு நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கணும் இப்போ வந்து நான் பிரெட் தயார் பண்ண போகிறேன் அந்த பிரெட்டு மேலே வந்து கொத்தமல்லி சட்னி ஒரு ஸ்லைஸுக்கு நான் பூச போகிறேன் இன்னொரு ஸ்லைஸுக்கு வந்து ஸ்வீட் டேமரன் சட்னி நான் பூச போகிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஸ்வீட் டேமரன் சட்னி வீட்டில் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டொமேட்டோ கேச்சப் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லையா ரெண்டு சைடுக்குமே நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லி சட்னி கூட பூசி வந்து இந்த பஜ்ஜி தயார் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஸ்வீட் டேமரன் சட்னி தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபில்லிங் செஞ்சு வச்சுருக்கிறத மேலே வந்து அந்த ப்ரெட்டு மேலே ஒரு சைடு வச்சு இன்னொரு ஸ்லைஸாக அது மேலே கவர் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ரெட் பஜ்ஜி வந்து இப்போ ஒரு சாண்ட்விச் ரெடி ஆயிருக்கு இது வந்து மாவில் தோச்சு நம்ம சுட வேண்டியது இப்போ இன்னொரு சாண்ட்விச் நான் தயார் பண்ணுறேன் பன்னீர் வந்து வைக்க போகிறேன் அது மேலே வந்து நான் கொஞ்சம் சாட் மசாலா தூவ போகிறேன் சாட் மசாலா ஆப்ஷனலுங்க இந்த கடைக்காரங்கெல்லாம் வந்து இந்த சாட் மசாலா தூவுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் வீட்டில் இருந்தால் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா அதை விட்டுருங்க இட்ஸ் நாட் கம்பல்சரி அது நீங்கள் வந்து சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி அந்த உருளைக்கிழங்கு கூட உருளைக்கிழங்கு ஃபில்லிங் கூட அந்த சாட் மசாலா தூவி நான் வந்து தயார் பண்ண போகிறேன் ஸோ எனக்கு அந்த சாட் மசாலா ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் அது டைஜஷனுக்கு நல்லது கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெட் சாண்ட்விச் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சாண்ட்விச் அப்படியே கூட நீங்கள் தவால டோஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் நான் என்ன நல்லா காய் வச்சுட்டேங்க பஜ்ஜி சுடுறதுக்கு என்ன நல்லா விதமான தீல காஞ்சதும் அந்த ஒரு ஒரு சாண்ட்விச்சாக எடுத்து நான் வந்து மாவில் தோச்சு இந்த எண்ணெயில் வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரே ஒரு ஸ்லைஸு நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அந்த பஜ்ஜி சரியாக வருதா இல்லையான்னு நல்லா வந்தது அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம வந்து பஜ்ஜி சுடுறதுக்கே நம்ம ஆரம்பித்தோம் எப்போவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெஸ்ட் பீஸ் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும் நல்லா வருதா என்னான்னு பார்க்கணும் பஜ்ஜி அதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும் இப்போ இந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஸ்லைஸ் நம்ம வந்து அந்த மாவில் தோச்சு நம்ம எண்ணெயில் சுடுறப்பவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த மாவு கன்சிஸ்டன்சி நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு இன்கேஸ் அந்த மாவு கன்சிஸ்டன்சி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா கரைச்சி அந்த மாவு தோச்சு நம்ம சுடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஜ்ஜி வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து சுட்டுட்ருக்கோம் ரொம்பவே நல்லா வந்ததுங்க இது வந்து கட் பண்ணி நம்ம வந்து டொமேட்டோ கெச்சப்பு புதினா சட்னியோட வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணோம் ரொம்பவே நல்லா வந்தது எல்லோரும் வீட்டில் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க இந்த ரெசிபியின் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா அலாங் வித் டிப்ஸு என்னோடய ப்ளாகில் இருக்குங்க ப்ளாக் லிங்க் வந்து அபவுட் பர் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்ட் அபவுட் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் வந்து என்னை இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் வந்து லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸுமே அபவுட் பார் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த சேம் ரெசிபி வந்து நான் யூடியூப் இங்கிலீஷில் கூட போஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் யூடியூப் இங்கிலீஷோட லிங்க் கூட அபவுட் பார் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்ட் அபவுட் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பஜ்ஜி வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் எண்ணெயெல்லாம் இருத்து ஒரு பேப்பர் டவர் மேலே வச்சு அந்த எண்ணெயெல்லாம் வடிய விட்டுட்டு அது பிறகு நான் வந்து கட் பண்ணி டொமேட்டோ கெச்சப் அண்ட் புதினா சட்னியோட நான் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் அப்பா அம்மாலாம் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிட்டாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் நிறைய போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறேன் என்ன வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த புதிய ரெசிபியோடு உங்களை நான் திருப்பியும் சந்திக்கும் வரை இது வித்யாலட்சுமி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்